Lūda, Liepāja, dzelzceļa līnija, kuru pirmo uzbūvēja neatkarīgā Latvijas valsts, lai valsts attīstītos, lai tā kļūtu turīga, un tādām bija jābūt arī stacijām, skaistām, pamatīgām plašām. Šodien dzīvi ir mainījusies arī staciju ēkām. Šai līnijā tikai dažās no vairāk nekā 20 piestāja pasažieru vilciens. Mēs dosimies uz tām, kur vairs nepiestāja. Izvēlējāmies trīs. Tās ir vienādas, gluži kā trīnītes, bet ar dažādiem liktiņiem, cilvēka rokas rakstītiem. Airīte, josta un tadaiķi. Kurš gads tad ir, kad tu uzmet aci Airītes stacijai? Uzmet aci, laikam jau 2005. tad, kad mēs tepat pāri ceļam nopirkām māja. Nu, nevarēja to aci neuzmest, jo, jo tā stacija bija vienkārši tā kā magnēts. Kas, kas bija tas magnēts, kas pievilta? Tas pats, kā cilvēki saka par zirgiem, ka zirgs ir kaut kas lielāks par mums un, un kaut kas tāds, ko mums ir atļauts piedzīvot. Un, un tāda man ir sajūta arī ar šo staciju, ka man ir atļauts to piedzīvot, un tā ir tāda ļoti liela privilēģija. Šis perons bija aizaudzis, viss ar krūmiem, gan, gan, gan šis, gan tur tālāk, un um, stacijai loga bija vaļā, daudz bija zuduši, jums bija caurs, noteikti nebija. Nu, bet laikam es spēju kaut ko šeit saskatīt tādu īpašu. <laughs> Mēs esam mēģinājuši atjaunot tādu dzelzceļa sajūtu. Nu, tagad es esmu bijis arī daudzās stacijās Latvijā, un man arī ir pieteikušies daudz staciju īpašnieki, kur ir nopirkuši stacijas. Nu, ļoti bieži es jūtu cilvēku, ka tu pasaka vai nepasaka, bet viņi tikai cenšās tikt vaļā no tā stacijas funkcijas un sajūtas, bet, bet mums tas ir bijis tieši otrādi. Tas ir vienmēr bijis tas lielais magnēts un kaut kas fascinējošs. Ne, es jums skatīsimies. Nāk arī cilvēki brauc skatīties šo? Jā, jā. Es nedēļas nogalēs īpaši piesakās un tagad, ka bija Liepājas lielie pasākumi. Mm-hmm. Tā, te ir skaisti viss. Mēs to staciju dabājām diezgan tukšu, jo bija tāda situācija, vēl stacija nebija mūsu, bija atbraukuši dzelzceļnieki un nu, pēc savas sapratnes tīrīja staciju tīrī ārā. Nu, un tad es šo to vilku no uguns, kur ārā, un orģinālās dažas mēbeles un dažas lietas. Bet tomēr, nu, pa, no paša pirmā brīža varēja redzēt un novērtēt to kokamatnieku darbu, jā, teiksim, šie koka paneļi, logi durvis, kas ir, nu, gatavot ļoti skaisti un pamatīgi. Tāpat tās arī grīdas, jā, šī orģinālā grīda, tas, tas viss ir ļoti labā tādā būvniecības kvalitātē veidots. Sāku interesēties par staciju, es uzzināju to, ka ir trīs šādā projekta stacijas bijušas, un sāku interesēties par Liepājas dzelzceļa līniju, un kontaktējos ar dzelzceļa muzeju, iepazinu daudz brīnišķīgas cilvēkas, un uzzināju ļoti daudz, un es sapratu, ka ar šo stāstu ir jādalās. Ja šis stāsts ir jānes tālāk, jau galu galā šī Liepājas līnija ir pirmā neatkarīgās Latvijas līnija, un, un celta ar īpašu lepnumu un prieku un pamatīgumu, tāpat arī šīs līnijas stacijas. Tā stratēģija tobrīd un arī šobrīd ir mūsu ostas. Un tā situācija pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas izveidojas mazliet dīvaina, ka savienojuma Liepājas ostu nebija. Nu, Protams, tas eksistēja, tikai eksistēja vēl joprojām pēc veciem standartiem. No Krievijas vidienes varēja caur Balkrievijas teritoriju, caur Ukraiņas teritoriju, Balkrievijas teritoriju, tad uz to Liepāju aizbraukt, un caur Lietuvas teritoriju pats pēdējais posms. Un dzelzceļš uz Liepāju tīri pa Latvijas teritoriju, tā faktiski bija pirmā prioritāte, lai nodrošinātu ekonomisko uzplaukumu Latvijai. Tas bija arī viens no pirmajiem lēmumiem dzelzceļa tieši sakarā, dzelzceļa attīstības projektu sakarā, izbūvēt dzelzceļu uz Liepāju, no kādas no 
faktiski, nu, ne jau no Rīgas tieši, ja, un arī pat ne no Jelgavas, bet no kādas no stacijām, starpstacijām, tik tārā uz Liepāju pa taisno. Un jau 1922. gadā faktiski tas lēmums tā ģenerālā līnijās tika pieņemts, un 1925. gadā sākās jau konkrēti būniecības darbi. Kā tad toreiz, 20. gados, mēs tā kā paši būvējām, un faktiski mēs arī paši, to dzelseļu uzbūvējām, un tas ir viena no lielākajām mīklām, arī man. Bet, ja uzmanīgi sāk pētīt un vēl jau vairāk iepazīstās ar to būvniecības vēsturi, kur ļoti precīzi ir aprakstījis galvenais faktiski būvniecības darba vadītājs Jānis Leimanis. Nu, faktiski tas ir fanātisms, tā ir dzimtenes mīlestība, un, protams, arī vietējie iedzīvotāji, kuri faktiski ar savām rokām to dzelseļu uzbūvēja, jo, nu, tur bija divi ekskavātori, vēlāk dažās fotogrāfijās ir redzams, un, protams, ar to palīdzību arī tika strādāts, bet tas galvenais tas ir fiziskais roku darbs. Šeit ir bijuši pieci darbinieku dzīvokļi, stacijas priekšnieks, pārmīnieks, dzelstēļa strādnieki un ļoti daudz darba toreiz tika veikts tādiem diezgan primitīvām metodēm, to, ko mūsdienās dara elektronika, tur cilvēki gāja ar kājām, ar petrolejas lukturiem signalizēja. Cilvēku stāsti ir visinteresantākie, gan tas kungs, kurš šeit tūmā dzīvojas, kā 9 km attālumā, Un tā vienā reizē es kaut ko darbojos, viņš ienāk un saka, vai es drīkstu apgulties uz šī soli. Es saku, nu, protams. Un es viņu nāku bērnu un maz bērnu, droši vien kāds trīs vai četras paudzes, tāds iespējas nezrādās. Pēc kādu laikā viņš ir dzīvojis šeit, ar kājām nācis no šīs bijušās vācu kolonijas, no Niedras, caur mežu. Un nācis laikus, lai paspētu, jo mežā bija vilki un partizāni un viss kaut kas. Un atnāca stundu pirms vilciena, tas ir vienos naktī bija vilciens, un atlaidies tev uz solu un pagulējis. Un stacijas priekšnieku kundze viņu vienmēr atnes uz spilventiņu un sezdiņu studentiņam. Un tādi stāsti, kas to staciju un to dzīvi stacijā padara tādu dzīvāku un saprotamāku. Mums ir tā misija, to nesa tālāk. Tad mums dziedu brāļu laivenieku. Tā ir sena rādio kasta no 38. gada, mūsu pašu vefiņš, ar ko mēs tiešām varam lepoties. Bet iekšā jau ir moderna elektronika, un tad jāsaka, paties paldies vairākās 16 brīvprātīgajiem no visas pasaules, kas ir ierunājuši 16 dažādās valodās dzelzceļu stāstus. Paklausamies kādu? Varam. Tas ir vēl viens tāds apliecinājums, un cilvēki arī klausās, un aizdomājās par to, cik svarīgs dzelzceļš ir bijis savu laiku, un tas ir bijis kaut kas vairāk kā tikai transports, tas ir bijis vieta, kur cilvēki satiekās, kur iepazīstās, kur notiek dažādas cilvēciskas komēdijas un traģēdijas un ļoti daudz kas interesants. Mēs pieplusojam arī Maijas Silarājas stāstu. Viņa airīts stacijā dzīvojas kādus desmit gadus no 1958. gada. Maijas vecais tēvs Artūrs Strasdovskis te tolaik bija stacijas priekšnieks, bet pavisam darbam dzelzceļā viņš atdevis 55 gadus. Vecā māte bija dežuranta un māte mana arī bija dežuranta. Vecais tēvs bija priekšnieks. Es vienmēr sēdēju arī tajā kabinetā pie tā vecā tēvā. Man ļoti patika tas viss. Man, ja vajadzēja māna savākt, jo gribēja, lai es būtu ļoti mierīga, man ielika kabinetā, iedeva papīrs, un es varēju sēdēt un rakstīt un tēlot lielu priekšniecu jau. Protams, tie lielie viss tādi priekšnieki saieti, tādi, kur brauc viss pie priekšnieki, tādi pie mums es atceros, tur tajā uzgaidumā telpā, tur taisīja kaut kāds liels jubilējs. Tā bija tā kā viesa izstāp gandrīz. Mums katrs pasažieris tik uzņēmts kā viesas, jo mums vecām māti bija ļoti ļoti tādā viesmīlīga. Viņa katru varēja izčubināt, apčubināt, izguldīt, 
iznest laukā palagus, segus un viss kaut ko un salikt un saklāt un ja cilvēks netiek uz mājām tai vakarā pēc vilcienu vai kā vai ko, tad viņi varēja visu izguldīt, viņi varēja uzgaidumā telpā izguldīt un varēja arī uz istabu uzvest augšā un izguldīt. Tā spēle ir vērsts uz sadarbību un jānotur savus ātrumus zaļās joslas. Tas ir tā kā šuj mašīna? Tā kā šuj mašīna, jā. Straujāk jāmē. Ā, re, 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 ir, ir. Šis gan nebūs viegli. Nu, man ir zaļš. Tā, un tagad šitā jānotur, jācenšās noturēt, nedrīkst izkrist ārā, tad dators atskaita kaut kādas sodas sekundes. Nu, un tagad sāk kāpt vidējais rādītājs, iedagās gaismiņas. Aha, mēs tomēr būsim pelnījuši, ka sāk uztēties. Nu, cerams, cerams, jā. Nu, mēs to paveicām. Ā, šis, tas ir viss? Tas ir viss. O, juhu! Vairs nav jāmin? Daudziem cilvēkiem tas prasa pusstundu. Ā, jā. Un tā bija balva. Tā bija balva. Ā, cik jauki. Tur ir atkal, ka mēs visu to līniju redzam. Jā. Šeit ir tā josti, par kuru jau mēs nedaudz sākām. Te ir redzams vēl arī tā kā līdziniece, nu tāds pats projekts, kā arī te. Ceļš te paliek arvien šaurāks, bet visas koordinātas rāda, ka tur uz priekšu ir jābūt jostas stacijai vai vietai, kur tā ir bijusi. Internetā atrodamā informācija stāsta, ka jostas pieturē ir atklāta 1928. gadā, bet savukārt Kopš 2001. gada pieturas punkts ir neizmantots, bet pati stacijas ēka jau 2012. gadā ir nojaukta. Un 2021. gadā portāls la.lv rakstījis, ka ēku par kultūras piemenekli neatzina daudzu speciālistu iniciatīvas trūkumu dēļ un vēlāk to iztirgoja ķieģeļos. Nu tad iesim skatīties, kā tad izskatās šī vieta vai kaut kas tur ir palicis. Nu, redz, kur ir. Visticamāk, viens ceļš aizgājas šeit, tur tā kā tādi divi koki sagaida cilvēks un pasažierus. Te laikam ir palicis viss, kas nav derīgs bijis iztirgošanai. Te visticamāk ir bijis perons, aizaudas ar zeltslotiņām vēl ābele. Tālumā apstrādā laukus. Ne tur mešs. Man šķiet tāda bezgalība. Miers un klusums un jostas stacija. Naglas, prātīgi. Un te var būt pieļauju. Vēl var nostāties uz jostas stacijas uzgaidāmās, uzgaidāmās telpas grīdas. Lielākajā daļā gadījumu stacijas tika izvietotas, vadoties pēc tā, ka ir nepieciešams vilcienu izmaiņas punkts. Tas nozīmē, ka mēs nevarējām viennozīmīgi atļauties būvēt dzelzceļu ar diviem paralēliem sliežu ceļiem, kā tas ceriski ar Krievijā nereti tik darīts. Un pašos pirmsākumos Rīgas Daugavpils dzelzceļš jau ir ar divām sliedēm. Tur gan vēl daži tehniski aspekti jāņem vērā, bet lētāk ir būvēt vienas sliedes. Protams, ir sevišķi jābūvē augsts uzbērums, viņš nav tik plats un tā tālāk un tā tālāk. Un tad nu sāka tā stacija, nu kaut vai... Kalvenē, piemēram, pēc no atrodas tur, kur tā atrodas, diezgan tā, un no pašas kalvenes apdzīvotās vietas, tāšu padures vai vēl daudzās citās vietās. Nu, nācās pie tā kaut kā mazliet pierast, un toreiz varbūt tas dzīves ritms nebija tik steidzīgs, un tad no tās piepsus vai cik kilometrus attēlās apdzīvotās vietas līdzēja stacijai braukt ar zirdziņu, ar mašīnu, kas nu kuram tur pieejams vai kājām iet vienkārši. Bet stacija tika izveidota un tika izveidota ar tādu domu, ka tur ne tikai pasažieri, tur ne tikai kravas kaut kādam reģionam, bet tur arī dzelseļniekiem jādzīvo. Skaitās alejas galā mēs ieraugām tiešām un skatām pavērst tādaiku stacija. Te īsti, lai tiktu stacijas priekšā, mēs tik nevaram, jo ir ļoti, ļoti aizaudzis. Protams, te ir daudz labāks skats nekā jostā kur saimnieks ir atstājis tikai drupu kaudzi. 
Šeit, protams, pamazām arī ēku pārņem daba. Bērziņi redz, kur jau ir redzami izauguši ieņem jumtā vietu. Šobrīd tā gan vēl ir dzelzceļa īpašumā, bet jācer, ka nu, kādreiz tā arī sāks ceļu pie kāda jauna saimnieka un būs arī kādam nodarī, kuru uzrunā šī fantastiskā skaistā ēka. Iejas durvis ir aizaugušas. Bet es teiktu, ka tajā kecerība vēl ir. Bet, lai uzzinātu, kā reiz te bija, mums iesaka doties pie novada pētnieka, kurš par savu vārdu saka, man ir divas vārda dienas un viena uzvārda diena. Arvaldis Imants Brencis. Dzīves priecīgais kungs dzimis 1932. gadā. Tagad viņš dzīvo bunkas pagastā, bet savu laiku viņa mājas bijušas dažus kilometrus no tadaiķu stacijas. Kāpēc kāpēc droši lauk? Labdien! Pareizās mājās esam! Jā, 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 jā! Ei, nemaz garām nevar aizbraukt, jums jau modernis parīts. Nu, Latvijas laikā jau bija, tur jau bija vārdus, ko tur lielu apgrozīt. Čukuri bija tas ved. Un saprotiet, saidnieks tur jau bija īpat ne toreiz. Tur jau tā nevarēja nodot cukurbietas, kad tu gribēji, kad vagons atnāc. Tev mēnes iepriekš jau vajadzēja zināt, kad būs tev vagons. Un tas sarunāja kaimiņas, tad noņēma un visi aizved, sabēra kastēs, nosvēra un tad nesa vagonā iekšā. Tas bija zvērta darbs, lai Dievs stāv klāt. Es atceros, kā tēvs stāstīja. Bekonu pieņēma. Jā, 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 tur, 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 vilciens nobrauc un no sliediem nos, tur bija dubultas sliedes vārdas, ko tur saimnieks saved, tur tās cūku gurbas vajadzēja izklāt ar deķiem, lai daudz krambiņa nav kaut kur, tad tur brāķēji bija mūzīgi, un tas viss tā bija. Filtri kaļķi vedi no cukura fabrikas apakaļ. Tādi, ko es tā precīzi atceros, es jau gāju kausvinde saulainē, saulainas tehnikumā. Un tā bija mani vārdus, ko transporta mezgles, tā daiķi un jelgavu, meiteni, eleju un bausk. Nu, tad jau es tur četri gadi jau tur, un tur bija vesels ķiberi, tur tā daiķos nevarēja izkāpt. Tā bija aizliegtā zona, bija ļoti nedēļu līdz tā daiķiem, nevi līdz ilmājai. Un tad tur vajadzēja nu visādi brīžiem tēlot, kad ir aizmidzis un nu visādi, kā tur bija, jo te nāca pretim, nāca kontroli. 48. piezi un otrais. Jā, un tad jau vēl tās staļinas vēl bija dzīves. Tad te jau ļoti maz tajā stacijā, nu tie braucēji jau dikti maz bija. Un es atceros, vilciens no Liepājas iznāca pusvienos naktī. Divos pustumu, un viņš nāca līdz tādēķiem, nu, un tad tur vajadzēja gaidīt, un dažreiz bija tā, ka es vienas pats tur biju. Nu, nevienu vairāk nebija. Stacijas priekšnieks bija tāds jukums viļas. Viņš ir, es viņā tur redzēju, un viņš arī nomir kā stacijas priekšnieks. Un, un, nu, ko viņš izdev biļetes, un, un toreiz tā bija. Rudens jau bija. Ja iet, nu vārds, ko tas vilcienis tagad pienāk, mēs tā kā bišķi piemidzis, es gaidīdams, pulsins divu naktī jau. Un es eju laukā un kaut kā tas durs tā kā pierrauk kaut kā, un nokrits staļina vīlūrde. Es domāju, nu ir cauri, nu ir cauri, bet nu nekas neko viņš neko neziņoja. Es vienīgais biju tajā stacijā. Tā kā viņš jau varēja domāt, ka, jo Vilcienis jau tādā laikā bija, tā teiks, valsts valstī, tur jau bija savu likumu un tā. Un tad vēl interesanti, kas bija pa to biļešu nedošanu. No durbas stacijas līdz tādāļas stacijā Vilcienam bija ļoti grūti, viņš nevarēja uzrāpties. Tur pār cauri buru spuru, tur vienmēr pacēlums bija. Un tur ir krapi vilkās. Un tā kā manī, ka nāk kontroli, tad tur lec laukā. Lec laukā, jo tur sods bija uzreiz. Sods bija, varbūt aiziet. Man nevienreiz tā negadījās, kad būtu aizest uz miliciju, bet es zinu, ka tur saķēra. Eleganti, atturīgi, tādā īpatnējā, tādā īpatnēja stacijas auri. 
cieties soli gamalu. Uzgaidāmā telpa bija, un maz kas telpiņi bija. Un jau viņš jau atklāt, tas jukums jau iedēd zugumu tikai tur kādas desmit minūtes pirms vilcienu pienākšanas. Jo, ja vilcis cilvēki nebija, izdev biļetes, kad jau dev biļetes. Un tā ir tur, un divi strādnieki tur dzīvoja, dzīvokļi bija tajā ēkā. Tāds kaps, 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 kaps. Kapenieks un Zundrāts, jā, viņiem bija no Toras stacijas līdz Sadaita stacijai. Tur ir katra zālīte no sliedēm, no ravēja, izravēja, viss. Nu, tā tur darbojās. Airīta, Tadaiķi un Josta, nu, mēs vēl neesam īsti noskaidrojuši, kurš tad ir zīmējis tās skicas, to primāro projektu, jo, diemžēl, Dokumenti, starpkāra periode, dokumenti, projekti, nu tie tur otrā pasaules kara laikā dažādus ceļus ir gājuši, kādam tur bērniņos šis tas ir atradies, pie dažiem bijušiem dzelseļniekiem esam šo to atraduši, bet nu tie, kam bija jābūt arhīvā, to tur nav. Varam tikai pieņemt, ka ir tur iesaistījušies arī, nu, teiksim, arhitekti varbūt pat ar vārdu konsultējuši, ir dažādas spekulācijas pa tām tēmām, bet nu tā īsti, īsti mums tas tomēr nav zināms. Fakts ir tāds, ka ēkas, šīs te trīs ēkas ir arhitektoniski izteiksmīgas. Tramdaha vārds tiek saistīts arī ar šīm te stacijām. Tramdaha kunga biogrāfija ir diezgan sarežģīta, viņš stāvējas faktiski pie Latvijas dzilseļa šūpuļa klāt. Tajos gados, kad nebija nekādas skaidrības būt vispār Latvijas dzilseļiem vai nebūt, bet vēl pirms tam viņš ir piedalījies daudz svarīgu infrastruktūras objektu būniecībā Rīgā. Pirmie dzelsbetona viedukti, tiltiņi, pārvadi, arī tur viņš ir bijis gan pie projektētājiem, gan arī iespējams kaut kādā veidā pie būniekiem, bet līdz galam mēs tur to ķēdīti nezinām, bet viņa uz vārdu var lasīt arī oficiālā Rīgas Orlas dzelseļu telefonu grāmatā. Nu, tā kā Trandaks ir no šī gala, šeit dzīmis, jā, un arī netālu no Airītes viņam ir bijuši slauku mājas, nu, ļoti iespējams, ka viņš ir piedalījies šo staciju meta, varbūt izstrādējot tā, kā es teicu, nav vienkārša parasta ēka, nu, kādas bieži vien tomēr dzelseļu vēlāk būvēja. Kā finansiāli, jo skaidrs tas, ka nav neviens tēvots, tev ir miljonu. Tēvots nav. Tēvots nav. Mēs kā biedrība startējam dažādos konkursos. Jāsaka, ka mēs esam iepriekšējās gados bijuši diezgan labi atbalstīti. Bet, protams, ka tie ir sīkumi, tie ir varbūt pārsimts eiro labākajā gadījumā, pārs tūkstoši eiro. Ar to tā uzreiz neko daudz nevar izdarīt, bet mēs priecājamies arī par tiem sīkumiem, par tām mazajām detaļām, kas tiek sakotas. Nāk pie tevis cilvēki, kas tā kā domā vēl nopirkt vai nenopirkt staciju? Es mēģinu pateikt, ka viegli nebūs, bet katrā ziņā, es domāju, arī šeit pie Airītes ir redzams, ka tas noteikti ir tā vērts. Nākamajā raidījumā mēs turpināsim stāstu par glūdas Liepājas dzelzceļa līniju un vairāk ielūkosimies mazo stacijas ēku dzīvē.